Good morning. Dil TMT, Swargasema Sandalwood Farms and LIC. Samyuktanga Samar Pistana Business Breakfast Show ki swagatam. Mundga Iwala September Aidu Guru Pooja Utsava. Dino Utsava ne mano. Zarb kunthna. So upajhaelu. Matam adit guru lu manandar ke guda thali dandle. Vari divan lato praram hoye na. I jeevitam lo a tarvati jeevana kalan lo manaku tar silina teachers. Professors, alagé, mano market lo stock market lo unang kawat e market guru lo, Warren Buffett lant waru, Rakesh Junjunwala lant waru, cahala ento mandi guru lo mano choose thon tau, alagé motivation guru thon taru, inta mandi ki mano pratinichyo tuno pade thon tau, war andaru pratas maranil man ki, so i September aido te dina, a guru lo andar ki pranamalu telijes kundau. Wari, dewan itu, tis kundang, wari dewan itu, mana jiwitom marinta ga, abrudhi pratham lo, munduk saagan kor kuna. Ander ki upad jai, ander ki, walu school teacher lo, college professor lo, college lecturer, smatran kana usle. Mana ander jiwitom lo, mana ku tarasili na, guru lo ander ki, wandana lo, so wari ki pranama lo. Ika markets, markets paristhi koste, i samay lo mana ku. रात्रि गतरात्रि अमेरिकन मार्केट लो पानी चाहिए लेते, सो अनुवाला मन कौन तका मन ग्लोबल क्यूस लेवने चपाली, बट आसिया मार्केट लो मात्रों कौन ता मिक्सड ट्रेंड्स कन पिसना है, गिफ्ट निफ्टी सूचिस्तान दे ओके रवाई मुड़ पॉइंट ला स्वल्पा बलहिनत्तो कोडे ना ओपनिंग निन्ना मोनटी लाभाल तरवाता Stronga peram hoi ahi, stronga trade ahi, oka breakout choose ahi nina, oka chakkati breakout ahi nina manu choose ahi, 19,500 pahi na, neldokko gali gindi, nifty. So, idhi, oka shubha parinamanga chep coach manu, manu, tindhi kandte, agas nila matthong oda manu, sell on rally strand choose ahi. Agas lho manu ku, oka peddha yetta na, amakala, othidi zari gindi, ukhyanga large cap stocks lho. Of course, mid cap, small cap, short perform jesa ahi, adhi vera vishyum. And banks are very weak in August. In September, we have a big buy on dips trend. Of course, we have two trading sessions, but we have a clear trend in the BZM. So, we have a big buy on dips trend in August. Maybe 20,000 mark. We have a big buy on dips trend. So, the banks are weak. If we perform that segment, we will perform that. मानो आल टाइम है नहीं टेय आधी मंच गलत होता हूँ बट आईटी वर्सेस बैंक्स आने इक्वेशन ही पड़ गया तो कौन-कौन कलंग मार्केट लो जरूरत होंगी आ इक्वेशन लो आईटी इज़ क्लियरली आउट परफॉर्मिंग मुख्य गा मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स लो का स्ट्रांग बाइंग अने चूसना ये टू डेट कौन-कौन अंडर परफॉर्म चेस्ट होने आने को ना एम्फोसिस कोड़ा 26 परसेंट पे रहेंगे, वेरेज इन्फोसिस इज़ डाउन 3 परसेंट, सो इट इज़ मतलब विथिन ना आईटी आल्सो प्री ट्रेडिशनल बिज़नेस में इधर आधार पड़ी ये वही थे ब्रेड एंड बटर बिज़नेस फॉर आईटी कंपनीज, जनरल सर्विसेज, सो आदि बैंक अलगे क्लाउड कंप्यूटिंग लांट भी अटवांटेज सेगमेंट्स में आधार पर निकाम कील मरो वाई पु सो आ कंपनी लो एक को मन को ग्रोथ अनेक कंपनी सोंडी काबटी ग्रोथ रिवाइवल अनेक आईटी सेक्टर लो ये न्यू टेक्नोलॉजीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में द वर्कचेस्टन कंपनी लके परमित होता ह असल वैल्यूएशन पिक्चर नहीं तो मन खातन का आउटलेट है इनके अंदर रेलवे से पुरु गोड़ा ट्रेडिशनली दे वर अंडर परफॉर्मर्स दे हैव नॉट क्रिएटेड वेल्थ फॉर दिस शेयरोल्डर्स कानी ये पुरु ना प्राइस एक्शन गमनिस थे नो वन वांट्स टू मिस दी एक्शन मनो प्रोग्राम लो चूसतना अलग लास्ट सिक्स मंथ्स लो 270 परसेंट रिटेन इच्छन दे। आरवीएनएल हैज गिवन 136 परसेंट, इरकॉन 122 परसेंट, रेलटेल, आईआरएफसी, राइट्स। वन नहीं होगा पुरे अंदर इग्नोर चेस ना स्टॉक्स, अंडर वोंड स्टॉक्स। इपड़ी कोड़ा गवर्नमेंट ओनरशिप इज़ द हाईएस्ट ये कंपनी लानी इट लोगोड़ा। 
ఫ్రీ ఫ్లోట్ చాలా తక్కువ అందువల్లనే నిన్న మనం చూసాం ఐఆర్ఎఫ్సిలో ఫిఫ్టీ టూ క్రోర్స్ ఆఫ్ షేర్స్ ట్రేడ్ అయ్యాయి విచ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫ్రీ ఫ్లోట్ ఫ్రీ ఫ్లోట్ అంటే ప్రభుత్వం వద్ద కాకుండా బయట ఉన్న షేర్లు అనమాట దాన్ని ఫ్రీ ఫ్లోట్ అంటాం మనం సో ఆ ఫ్రీ ఫ్లోట్ స్టాక్లో ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్డ్ నేను ట్రేడ్ అయింది అటువంటి ఒక హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది రైల్వే స్టాక్స్లో చూస్తున్నాం మొన్న అంతకుముందు మనం డిఫెన్స్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి గమనించాం అండ్ ఇప్పుడు మనకు హండ్రెడ్ ఎక్స్ పీఈ అంటే హండ్రెడ్ పీఈ కంటే ఎక్కువ పీఈ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్న కంపెనీల సంఖ్య నానాటికి పెరిగిపోతుంది ప్రస్తుతం యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అయ్యే కంపెనీల్లో దేర్ ఆర్ మోర్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ కంపెనీస్ విత్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పీఈ పీటీసీ ఇండస్ట్రీస్ మనం పాపులర్ స్టాక్స్ తీసుకున్నాం సరే చిన్న చిత్క స్టాక్స్లో పీఈలు మనం పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ లాట్ ఆఫ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ పీటీసీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ పీఈ రెస్పాన్సివ్ ఇండస్ట్రీస్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ పీఈ జీనస్ పవర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ పీఈ జెన్ టెక్నాలజీస్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పీఈ ఇలా మనకు ఒలెక్ట్రా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పీఈ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది జేవీఎం ఆటో జూపిటర్ వ్యాగన్స్ డేటా ప్యాటర్న్స్ ఇలా పెద్ద లిస్ట్ మనం చెప్పుకోవచ్చు కెయిన్స్ టెక్నాలజీస్ రేట్ గెయిన్ ట్రావెల్ హండ్రెడ్ పీఈ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతోంది విచ్ హాస్ గివెన్ ఫినామినల్ రిటర్న్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ టు డేట్ చూస్తే రేట్ గెయిన్ మ్యాప్ మై ఇండియా ఇటువంటివన్నీ ఎక్సలెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి అండ్ ఈ సంవత్సరంలో మనకు డబుల్ అయిన స్టాక్స్ అంటే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్పేస్ నుంచి ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది మైక్రో క్యాప్ స్పేస్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ స్టాక్స్ డబుల్ అయ్యాయి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో అందరం కూడా ఇప్పుడు ఈ చాలామందిలో కనిపిస్తుంది మేము మిస్ అయిపోయాము ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేయలేకపోయాము ఏదో కొద్దిగానే ఇన్వెస్ట్ చేసాము లేదంటే అసలు ఇన్వెస్ట్ చేయలేకపోయాము అనే ఒక బాధ కనిపిస్తోంది అయ్యో మీరు అంటూనే ఉన్నారు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీ ఉందని గత ఆరు నెలలుగా కానీ మేము మిస్ అయ్యామని కొంతమంది పర్సనల్గా కూడా నాతో చెప్పడం జరిగింది నిన్న మధ్యాహ్నం ప్రోగ్రాంలో కొంతమంది అన్నారు సో మనం రీసెన్సీ బయాస్ విడిచి పెట్టాలండి మనం ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో చూసాం మార్కెట్లో సడన్గా అలా పెరుగుతూ పెరుగుతూ వెంటనే పని పడిపోయాయండి స్టాక్స్ ఆ బయాస్ అనేది మనకు కామన్గా ఉంటుంది అది హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ అయినా సరే అంటే నిత్య జీవితంలో అయినా సరే లేదు మార్కెట్లో అయినా సరే మనం ఆ మధ్య చూసిన ట్రెండ్ని చూసి అయ్యో అప్పుడు అలా జరిగింది కదా ఈసారి కూడా ఇలాగే జరుగుతుందని భయపడిపోతాం ఐదర్ కొనుక్కోము అంటే బుల్ మార్కెట్ వచ్చినప్పుడు లేదు బేర్ మార్కెట్ రాబోయే టైంలో ఆ మధ్య పెరిగింది కదా మళ్ళీ పెరకపోతుందా అని అలాగే విడిచిపెడతాం అక్కడ ఇబ్బంది పడతాం ఇక్కడ ఇబ్బంది పడతాం సో ఈ రీసెన్సీ బయాస్ని మనం విడిచిపెట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఏం జరగబోతోంది బిగ్ పిక్చర్ ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కంపెనీలు అన్నీ కూడా హండ్రెడ్ పీఈ టూ హండ్రెడ్ పీఈ దగ్గర ఉన్నాయంటే ఇదేదో బబుల్ క్రియేట్ అయిందని కాదు మెనీ ఆఫ్ దెమ్ కొన్నిట్లో బబుల్ ఉండొచ్చు ఉంటుంది కూడా డెఫినెట్లీ అది ప్రతి మార్కెట్లో జరిగేది కొన్నిట్లో మాత్రం ఆ ఎర్నింగ్స్ సపోర్ట్తో అవి పెరుగుతున్నాయి హ్యూజ్ ఆర్డర్ బుక్స్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నిన్న ఆఫ్టర్నూన్ మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎన్ని ఏ ఏ కంపెనీకి మార్కెట్ క్యాప్ ఎంత ఉంది ఎటువంటి ఆర్డర్ బుక్ ఉందని సో కొన్ని కంపెనీలకు అయితే వాటి మార్కెట్ క్యాప్కి డబుల్ ది ఆర్డర్ బుక్ ఉన్న కంపెనీలు ఉన్నాయి అటువంటి మనం ఎలక్ట్రిక్ బసెస్ కంపెనీస్ అలాగే రైల్వేస్ ఇంజనీరింగ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ కంపెనీస్ వీటిల్లో ఈ సెక్టర్స్లో ఎక్కువగా మనకు ఆ పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో మార్కెట్ ఈ అంశాలు అన్నింటినీ గమనిస్తూనే వాల్యుయేషన్ ఇస్తుంది తప్ప ఏదో ఒక ఎగ్జూబరెంట్గా లిక్విడిటీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది కదా అని ఇవ్వడం లేదు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ రైల్వే స్టాక్సే ఉన్నాయి కొన్నిట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఫ్రీ ఫ్లోట్ ఉంది బయట అది ఎవరి దగ్గర ఉంది హెచ్ఎన్ఐస్ దగ్గర ఎక్కువగా ఉంది రిటైల్ వాళ్ళ దగ్గర కొద్దిగా ఉంది సో హెచ్ఎన్ఐస్ ఆర్ నాట్ సెల్లింగ్ దేర్ షేర్స్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంట్రాడేలోనే గెయిన్స్ చేసుకుందనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువ ట్రేడింగ్ ఈ కం కౌంటర్స్లో జరుగుతుంది ఇటువంటి సమయంలో మనం తెకమక పడిపోతాం ఏంటి స్టాక్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగిపోయింది ఇంత వాల్యూమ్స్ జరుగుతున్నాయి సో మనం మిస్ అవుతున్నామా అని హైయర్ లెవెల్స్లో ఎంటర్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తాం సో అటువంటి తప్పటడుగులు వేయకుండా జాగ్రత్తగా ప్రయాణం చేయాల్సిన ఒక అవసరం ఉంది ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం కదా ఫోర్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఆర్ నావ్ ఎట్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్కి వెళ్ళినప్పటి నుంచి మనం చాలా చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి అప్పటికి బహుశా ఎర్నింగ్స్
चाला मंदी ये अन्य लगाड़ सानी विच्छेदित सारू विटने ये पुरचोर ना कंपनी अंतर स्ट्रांग का वेल्थ ना आरोन कंपनी ले पेर लाये ना प्रचेष्ट ना प्रस्ताव इंचर हेचेल अंतर मुंदे बागे पेरेटो मुदले ना आतरवात मरिंत का पेरेटो मुड़ मन चूसा सो वक्त विधंगा पीएसयू स्टॉक्स रैली की चोरन डिपुडी एमएसट मेरे को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ठेवे ठेवे दिया नहीं, सेबी नहीं ले आल मेरी, मायने नहीं ले इतने तो मानल मात्रा आडू तो नहीं, सो अट्वेंटी परिस्थिति मेरो मोदी का स्पीच तरवाता वो का रिवाइवल इन सेंटिमेंट वितरिकार तू पीएसयू स्टॉक्स ने दी मान गवर्नेंस था, सो आदि डेफिनेटली कंटि� बिजनेस चैनल ने चूस रहे हैं इंडिसेस में मूव अप 10 परसेंट अहेड ऑफ 2024 पोल्स मुर्गन स्टैनली चुपता होंगे इंटे वो का प्री इलेक्शन रैली मदल काब होता होंगे बहुत सारी रोंडरोज़ जल्दी ट्रेंड गोड़ा दान की निर्दर्शन गाने मानो छोड़ चाहिए मो तेली दो कुटुम्बरा रूप एंटर हो प्री इलेक्शन र मानो ऑलरेडी प्रीवियस का चपटन जरिये नंदी अपने इतने पार्लियामेंट सेशन स्पेशल का पेटर हो आ टाइम अपने चिपटा नहीं बोला क्लियरली 2004 देखे नहीं कि लास्ट इलेक्शन से ही जिसने सरे 2004 गानी 9 गानी 14 गानी 19 गानी वो का ये नल्ले निमित्त नल्लो मुद्दे निकले ना मतलब मार्केट्स फॉर्म का स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप चाला फॉर्म का परफॉर्म जास्ते ही एंड इंडेक्स मैनेजमेंट जरूरत होती है जब पे सने इनके टेंट दिस वास हिस्टोरिकल एविडेंस है काबर्टी में भी इलेक्शंस प्रीपोन होती या लेता जनवरी फेब्रुअरी के जरूरत या और इनका मुंड दिसंबर को डाउटी आने दी वो हाँ गाना लो पकने पड़ते हैं मार्केट सारे ने डिफरेंटली ऐसा अपना वन मार्टेन दिखाने टेड लिक्विडिटी ड्राइव जास्ता नहीं मार्केट ने रिटेल इन्वेस्टर मनी ड्राइव जास्ता नहीं एंड मोर अंदर कहने जब ये देखते मेन एटलिस्ट लास्ट फ्यू सेशंस लोन अन मटा मार्केट ने ट्राई जा स्थान दी इन लाक मेरे मेंशन जिस ना टू कॉमन है इन दिन कहने फेयर ऑफ मिसिंग आउट अन मटा ऑलरेडी ये देखते चाला मंदिरों आ लेफ्ट आउट फीलिंग मंदो अन मटा आल फ्रेश जा कैश तीस कोच बैठटाऊं कत्ता कत्� and all said and done, in that mirror net to Sarai Pradhan Mantri Gaar Anna Anak Poyna Goda Agastra Palihan Red Sports Speech Ron Anna Matan. And the Gundari Che PSU stocks outperform Jaisni. In fact, last Diwali Apudu, Meir Guthu Vech Kunte, I firmly said to PSU stocks would outperform Anna Jepesan. Kabatte Adhevedanga PSU stocks lo value ippu discover jasthanar, Kottu Gaar Anna Matan. Discover Jaisi chase jasthanar. Kani itla chase chetan goda correct gaadu. At some point, peak level lo stuck out are going on. Mata, in the kind of work that you could think about. Liquidity, one of the column PS2 stocks are buying on the liquidity drive. And liquidity that in the end, take an account immediate correction would have start off. One interesting fact to one of the largest institutions, so highest number of quantity of PSU stocks over the ground and the LIC the ground. Then maximum will take the destroyer is in the IPO Tarvata LIC. इन दौर के लिए सिंह का आरंभ लार भी देख रहे हैं आरंभ लार भी देख रहे हैं कुट कुंटा मर पीएसयू स्टॉक्स मल्टी ईयर हाईस को नहीं थे मल्टी डिकेड हाईस कुछ नहीं वो चीना वोड़ा मर ये लिए सिंह इन दिन पर गले को काबर्टी ये देखते स्टॉक्स को कत्तगा नन मटा हाईटेन एक्टिविटी हो चुकी है इन्वेस्टर्स दाने कंस PSU stocks लो होंगे अंदर कहने जब पैसे चाला मंदर मटा आ फ्यूअर की लो नहीं आ स्टॉक्स है कौन-कौन ना रहे जब पैसे बोल अंतर ऐसे ऑल इन ऑल नन्हा लेबर डे हॉल डे होंगे जी कहानी इंडिकेशंस तो फ्यूचर्स यूएस फ्यूचर्स तो वीक का होना ही आज ऑलरेडी नन्हा यूरोपियन मार्केट्स लो रिफ्लेक्ट फ्यूचर्स लो 19,600 टेस्ट चेंट हम गुड़ा चूसे हों। काबर्टी वो का ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज जेदे इतने बंदर नीचे माने जब तो ना वो 19,300 टू 800 रेंज फॉर्म होता है ना नहीं आ रेंज फॉर्म इन द जब पेस्ट है अलग कुछ ना फॉर्म का एंड इधर कंटे ऑप्शंस लोग गुड़े इपुर पेन पॉइंट दादा अप 
కాబట్టి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన ఉన్నంత సేపు మార్కెట్ కి రిస్క్ లేదు ఈ ర్యాలీ కంటిన్యూ అవుతుంది దాని కింద ఉంటే గనక ఒక స్మాల్ ఇంట్రా వీక్ కరెక్షన్ లాగా వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది మాక్సిమం కాల్ ఆప్షన్స్ కూడా నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాయి అండ్ పుట్ ఆప్షన్స్ నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాయి అండ్ మేబీ హూ నోస్ ఆగస్ట్ హిస్టారికల్ గా వీక్నెస్ ఏదైతే ఉండిందో అది డిస్ప్లే చేసి సెప్టెంబర్ లో సర్ప్రైజింగ్లీ సిక్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నిఫ్టీ వ్యాలీ వచ్చినా సర్ప్రైజ్ కాకూడదని మనం ఫస్ట్ నాడే చెప్పిన రోల్ ఓవర్స్ అయినప్పుడు అనమాట కాబట్టి ఆ ర్యాలీకి పునాది పడుతుందా ఇప్పుడు అనేది కూడా చూడాలి అయితే మ్యాక్రో ఎకనామిక్ డేటా కేర్ఫుల్ గా వాచ్ చేయమంటాను ఎందుకంటే సెక్టార్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది కాబట్టి క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు ఇంకా చాలా ఫోమ్ గా ఉన్నాయి గోల్డ్ మళ్ళా తిరిగి తెర మీదకి వచ్చి వన్ మంత్ హైక్ వచ్చింది కాబట్టి అదర్ ఎసెట్ క్లాసెస్ ఎగెన్స్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట అసే హెచ్ ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి రూపాయి మాత్రం ఇంకా రెసిలియంట్ గానే ఉంది ఎయిటీ త్రీ బిలో అనమాట అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటే ద మూమెంట్ ఎయిటీ త్రీ బ్రీచ్ అయితే ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ ఇంకా అగ్రవేట్ కూడా అయ్యే పాసిబిలిటీ క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది అయితే ఎఫ్ అండ్ ఓలో ఆల్రెడీ చూసాం మనం ఈ సిరీస్ ఓపెన్ అయ్యి ఇంకా త్రీ సెషన్స్ కూడా కాలేదు ఆల్రెడీ ఫోర్ స్టాక్స్ బ్యాంక్ లిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయి బలరాంపూర్ చిని విహెచ్ఎల్ హిందుస్థాన్ కాపర్ ఇండియా సిమెంట్స్ టూ పిఎస్యూ స్టాక్స్ ఇందులో కూడా వల్ల కొత్తగా సిమెంట్ లో రీన్యూడ్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ ఇండియా సిమెంట్స్ లో మేబీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఐపీఓ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అంటున్నారు కాబట్టి ఇండియా సిమెంట్స్ లో బయింగ్ వస్తుంది అనేది చూడాలి అండ్ నిన్న షుగర్ స్టాక్స్ టెక్స్టైల్ స్టాక్స్ కూడా తిరిగి తెర మీదకి వచ్చినాయి చాలా షుగర్ స్టాక్స్ పెర్ఫామ్ చేసినాయి అండ్ టెక్స్టైల్ స్టాక్స్ లో కూడా నిన్న ఇండియన్ కార్డ్ క్లోతింగ్ కానీ దామోదర్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రీ కార్డ్ ఇట్లా చిన్న చిన్న షేర్స్ కూడా అనమాట బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి అండ్ మనం మెన్షన్ చేసిన ట్రైడెంట్ కూడా ఫార్టీ పైన నిలబడి హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్ అవుతుంది మేబీ ఒక పెద్ద మూవ్ కి ప్రిపేర్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను షుగర్ కూడా నిన్న వాస్ రెసిలియంట్ మేబీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో అనమాట సపోర్ట్ ప్రైజెస్ పెంచారు అని అంటున్నారు అది కాకపోయినా కూడా అనీవెన్ మాన్సూన్ మూలాన క్రాప్ షార్టేజ్ మూలాన నేను అనుకుంటాను ఫెస్టివల్ సీజన్ లో షుగర్ ప్రైజెస్ రీటైల్ ప్రైజెస్ ఇక్కడ నుంచి కూడా అనదర్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగేటట్టు ఇట్ ఈస్ సీజన్ ఆఫ్ అగ్రి కమాడిటీస్ కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ టమాటోలు పెరిగిని తగ్గిని ఉల్లిపాయలు పెరిగిని తగ్గిని రైస్ పెరుగుతానే ఉంది ఎక్స్పోర్ట్స్ బ్యాన్ అయినాయి నెక్స్ట్ షుగర్ ఆల్రెడీ షుగర్ లో ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా బ్యాన్ అయినాయి ఆల్రెడీ లైసెన్స్ కాంట్రాక్టెడ్ కాంట్రాక్ట్స్ తప్పితే ఫ్రెష్ గా ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి లేదు మళ్ళీ ఇది కూడా ప్రైజెస్ పెరుగుతుంది కాబట్టి అగ్రి కమాడిటీస్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ నుంచి కూడా పెర్ఫామ్ చేసే పాసిబిలిటీ క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది అండ్ స్పెసిఫిక్ గా ఎఫ్ అండ్ ఓలో కూడా కేర్ఫుల్ గా మనం చూస్తే గనక డిఎల్ఎఫ్ హెచ్సిఎల్ టెక్ ఇలాంటి వాటిల్లో ఫ్రెష్ హైస్ వస్తున్నాయి హెచ్సిఎల్ టెక్ అనమాట ఆఫ్ ది లార్జ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ లో నిన్న ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైక్ రాస్ అవటం కూడా చూసాం మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఫర్దర్ గా ఎక్స్ట్రీమ్ షార్ప్ మూవ్ కూడా వచ్చే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది డిఎల్ఎఫ్ నిన్న అనౌన్స్మెంట్ కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ గురుగ్రామ్ లో అనదర్ ఫైవ్ ఎయిటీ క్రోర్స్ ఇమీడియట్ గా వచ్చేటట్టు ఉందని ఏదైతే చెప్పారో దాంతో కూడా పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తుంది కొత్త స్టాక్స్ లో డెలివరీ బైక్ కూడా అవుతుంది ఇటు ఎఫ్ అండ్ ఓలో నిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ గా అపోలో హాస్పిటల్స్ బాటా ఇండియా హిందుస్థాన్ యూనియన్ లివర్ జేకే సిమెంట్ పివిఆర్ ఐనాక్స్ లో బాగా బయింగ్ అయింది అనమాట హైయెస్ట్ డెలివరీ అదే స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ అనుకున్నట్టు ఏం దాకా బ్యాండ్ లిస్ట్ లో కూడా వెళ్ళింది బలరాంపూర్ చిని నేషనల్ అల్యూమినియం రిపీటెడ్ గా చెప్తున్న అల్యూమినియం స్టాక్స్ కొనమని నిన్న కూడా నాల్కు మనం చెప్పిన దానికి అనుగుణంగానే సెవెన్ పర్సెంట్ మూవ్ చేయటం కూడా చూసాం స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ డెల్టా కార్ప్ లో కూడా బయింగ్ కనిపించింది స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్ చూడాలన్నమాట షార్ట్స్ మాత్రం ఫ్రెష్ గా ఓన్లీ ఫ్యూ స్టాక్స్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట అది బర్జర్ పెయింట్స్ ఎస్కార్ట్స్ ఆర్బీఐ కాబట్టి ఆ టైమ్ లో మనం మార్కెట్ లో మాత్రం స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటాను ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్ రెండు మూడు రోజులు బ్రేక్ తీసుకున్నాయి కాబట్టి మేబీ ఇన్ఫ్రా స్టాక్స్ కూడ్ పెర్ఫామ్ వెరీ వెల్ నా పిక్ అందులో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైకి దగ్గరగా ఉన్న స్టాక్ అశోక బిల్డ్ కాన్ అని చెప్పేసి అంటాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ బై ఆన్ డిప్స్ స్ట్రాటజీ అంటాను ఇప్పుడు మళ్ళా సెల్ ఆన్ ర్యాలీస్ వెళ్ళిపోయి బై ఆన్ డిప్ స
పబ్లిక్ ఇష్యూ తర్వాత ఎంతమాత్రం పెర్ఫామ్ చేయని ఒకే ఒక్క పిఎస్యూ సంస్థ ఇప్పుడు అన్నీ పెర్ఫామ్ చేసేసాయి క్రాంతి గారు ఏమిటి ఎల్ఐసి ఎప్పటికి పెర్ఫామ్ చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ స్టాక్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎగ్జిట్ కావచ్చా హోల్డ్ చేయొచ్చా గారు రీసెంట్గా స్టాక్ కానీ వచ్చేస్తే కనుక బోటమ్ అవుట్ అయింది వస్తుంది గారు ఫైవ్ ఫిఫ్టీకి టచ్ అయ్యి మళ్ళీ స్లోగా ర్యాలీ అవుతుంది వస్తుంది గారు సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసేసి దీని మార్కెట్ క్యాప్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది గారు మనకు తెలిసిందే ఫోర్ ల్యాక్స్ క్రోడ్స్ అనమాట అంటే ఇట్స్ లైక్ స్టాక్ మార్కెట్లో మనకి వన్ ల్యాక్ క్రోడ్స్ అబౌవ్ ఉన్న కంపెనీసే చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కానీ ఏంటంటే ఫోర్ ల్యాక్స్ క్రోడ్స్ అంటే హెవీ వెయిట్ అనమాట సో ఇంత హెవీ వెయిట్ లో ర్యాలీ రావాలంటే ఒకటి కంపెనీ ఫండమెంటల్ గా న్యూస్ ఫండమెంటల్స్ గా ఎర్నింగ్స్ చూపించాలి అది జరగట్లేదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొంచెం పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ లో ర్యాలీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది సో అందువల్ల ఆవిడ వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు వసంత్ గారు ఇట్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో పెర్ఫామ్ చేయడానికి అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అన్న కానీ పెర్ఫామ్ చేయడానికి అవకాశం అయితే క్లియర్ కట్ ఉంది హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను వసంత్ గారు సో హోల్డ్ చేయమంటున్నారు ఎల్ఐసిని మిడ్ క్యాప్స్ బాగా ర్యాలీ అవుతున్నాయి కదా వసంత్ గారు వాటితో కంపేర్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి అండర్ పెర్ఫార్మర్ రిమైన్స్ అండర్ పెర్ఫార్మర్ దీన్ని ఒక మనం దీన్ని ఒక హోల్డింగ్ కంపెనీగా చూడొచ్చు మనం ఎందుకంటే ఈ కంపెనీ తన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్ని అనేకం ఉన్నాయి చాలా కంపెనీలు కొన్ని వందల కంపెనీల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది దిగ్గజాల నుంచి మిడ్ క్యాప్ కంపెనీల వరకు కూడా చాలా కంపెనీల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది సో ఇప్పుడు మరి ఇంత మిడ్ క్యాప్ ర్యాలీ వస్తుంది ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వాల్యూ పెరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎల్ఐసి విల్ గివ్ డీసెంట్ రిటర్న్స్ అని అనుకోవచ్చా లేదు ఏదో నామినల్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అనుకోవచ్చా లాంగ్ టర్మ్ లో కనుక చూస్తే యావరేజెస్ కనుక చూస్తే కనుక డీసెంట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే కొంచెం పిఎస్యూ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కాబట్టి ఓకే ఇది ఆ క్లియర్ కట్ ఎనేబుల్మెంట్ రావడానికి ఎర్నింగ్ విజిబిలిటీ రావడానికి టైం పట్టుకొస్తుంది పేషెన్స్ కావాలి పేషెన్స్ కావాలి ఆ పేషెన్స్ ఉంటేనే ఇందులో ఉండండి లేదు అంటే మీరు సీత గారు మీరు ఒక పది రూపాయలు నష్టమే కాబట్టి బయటకు వచ్చేసి ఇంకా ఏదైనా బెటర్ ఐడియా మీకు మన కార్యక్రమంలో కావచ్చు లేదా బయట నుంచి కావచ్చు మీ సొంత పరిశీలనలో కావచ్చు తడితే మాత్రం తప్పకుండా నిరభ్యంతరంగా షిఫ్ట్ అయిపోండి ఎందుకు ఇంతగా పేషెన్స్ కావాలి మనకి బుల్ మార్కెట్లో కూడా పేషెన్స్ కావాలి బేర్ మార్కెట్లోనూ పేషెన్స్ కావాలి ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలండి ఇంత సహనాన్ని సో చాలా కష్టం రాజేంద్ర గారు ఏమిటి అడ్వైస్ ఈ సమయంలో భయా అండ్ టిప్స్ అంటున్నారు అందరూ యా డెఫినెట్లీ అండి ఎందుకంటే నేను మన క్లియర్లీ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అబో బో ట్రేడ్ అవుతుంది విషయం విచ్ ఈస్ నైన్టీన్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అవే ఉంది అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ మనం చెప్తుంటాం బట్ వన్ కీ రెసిడెన్స్ పాయింట్ అనేది బ్రీచ్ అవ్వాలి నిఫ్టీ సో అప్పుడు ఇంకా కంఫర్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ డేస్ లోవర్ హైస్ అండ్ లోవర్ లోస్ ఫార్మేషన్ జరిగింది ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక హైని బ్రీచ్ చేయాలి సో ఆ హై ఈజ్ వెరీ నియర్ అర్ సో నైన్టీన్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫోర్ పైన క్లోజ్ అవుతే ఐ థింక్ అది వైలెట్ అయిపోయినట్టే నో ఐ థింక్ వైఆన్ టిప్స్ కానీ ఎవ్రీ వన్ విల్ టెల్ అండ్ దట్స్ వాట్ చార్ట్ ఇండికేషన్ ఈస్ బట్ అగైన్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే నైన్టీన్ సెవెన్ నైన్టీ ఫైవ్ అండ్ నైన్టీన్ సెవెన్ నాట్ ఫోర్ దగ్గర ఒక మేజర్ రెసిడెన్స్ జోన్ అనేది ఉంది విచ్ వాస్ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ క్యాప్ సో ఇక్కడ నుంచి మనం చూసుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ ఉంది బట్ ఈక్వలీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ ఉంది సో నేను మనం చూసాం గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయినాక ఆ గ్యాప్ కూడా కంప్లీట్లీ ఫిల్ చేయడం చేసాం సో అలాంటి టిప్స్ వస్తేనే వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అండ్ స్ట్రిక్ట్లీ స్టాప్ లాస్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ పెట్టాలి ఎందుకంటే వన్స్ ఇట్ క్లోజెస్ బిలో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ మళ్ళీ అగేన్ సెల్ ర్యాలీస్ అనేది ఎవ్రీ టెక్నికల్ ఎర్లీస్ ఆర్ చార్ట్స్ కూడా ఇండికేట్ చేస్తాయి అండ్ సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఫార్టీ ఫోర్ నైన్ ఫార్టీ నైన్ అనేది ఒక కీ రెసిడెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పైన సో ఐ థింక్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా బయో అంటే అబౌట్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ట్రేడ్ అయింది దో ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఓన్లీ బట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో స్టాప్ లాస్ వుడ్ బి ఫార్టీ త్రీ నైన్ హండ్రెడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద సో రెండో ఇండస్ట్రీస్ కూడా బయో టిప్స్ కానీ చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ఇకపోతే సెక్టోరియల్ రొటేషన్ కొనసాగుతుంది మెటల్ సెకండ్ డే దే ఆర్ అవుట్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ అండ్ ఐటీ వాజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మూవ్ రావటం చూసాం ఇందో కుటుంబరావు చెప్పినట్టు హెచ్సిఎల్ టెక్ వాజ్ అ బిగ్గెస్ట్ యూనో అవుట్ పర్ఫ
ఇకపోతే ఐ థింక్ నిన్న ఆర్బిఎన్ఏ లేదైతే మనం ఉదయం చెప్పడం జరిగిందో ప్రాబ్లీ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ లో సింగిల్ డే లో ఇవ్వటం చూసాం అండ్ ప్రాబ్లీ ఏదైతే వాల్యూమ్స్ కూడా చూసాం యావరేజ్ త్రీ క్రోర్స్ అయ్యేది ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ అయింది సో ప్రాబ్లీ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అట్రాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది నేను ఇట్ వాజ్ అ డే ఆఫ్ రైల్వే స్టాక్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎక్సెప్ట్ ఫర్ రైల్టెల్ అది కొద్దిగా కరెక్ట్ అవటం చూసాం సో వి షుడ్ బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ ఇక్కడ ఎందుకంటే గతంలో కూడా ఆర్బీఎన్ఎల్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వెళ్ళి వన్ ట్వంటీ ఆర్ వన్ ఫిఫ్టీన్ కూడా రావటం చూసాం నో ఇట్ హెస్ మేడ్ ఏ న్యూ హై వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సో ప్రాబ్లీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ లోనే దేర్ వుడ్ బి ఏ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు బై సో వీ షుడ్ బి లిటిల్ కేర్ఫుల్ ఇక్కడ ఎంట్రీ పాయింట్స్ చేసుకునేటప్పుడు అండ్ స్టాక్స్ ఏవైతే నియర్ టు ద స్టాప్ లాసెస్ ఉన్నాయో ఆర్ నియర్ టు ద సపోర్ట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో వాటిలోనే వీ షుడ్ ట్రై టు బై అన్న ఉద్దేశం సో ఆ కోల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లీ వన్ స్టాక్ విచ్ ఇస్ లుకింగ్ అట్రాక్టివ్ ఈ స్టేజ్ లో వుడ్ బి రేమౌంట్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు సో స్టాక్ మనకి ఆల్మోస్ట్ టూ జీరో సెవెన్ జీరో నుంచి కరెక్ట్ అవుతూ నైన్టీన్ సెవెంటీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయింది సో దీనిలో మనం చెప్పేది ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఇస్ ద స్టాప్ లాస్ అండ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సో థర్టీ రూపీస్ కిందే స్టాప్ లాస్ ఉంది కాబట్టి ఈ స్టాక్ ని మేబీ ట్రేడింగ్ బెట్ కింద అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఓకే రేమాండ్స్ ఈజ్ ఏ ట్రేడింగ్ బెట్ మేబీ ఫర్ పొజిషనల్ హోల్డింగ్స్ వసంత్ గారు యా కుటుంబ గారు ఒక బిగ్ న్యూస్ మిస్ అయ్యామండి ఇందాక మనం చెప్పడంలో డాక్టర్ రెడ్డీస్ అండ్ బెయిన్ క్యాపిటల్ కూడా కలిసి చాలా అగ్రెసివ్ బెట్ సిప్లాక్ చేస్తానే అని చెప్పేసి అని మార్కెట్ టాక్ ఉంది కరెక్ట్ వచ్చింది ఎకనామిక్ టైమ్స్ లో ఇవాళ బ్యానర్ స్టోరీ అది కరెక్ట్ బ్యానర్ స్టోరీ మేబీ ఇఫ్ అట్ ఆల్ రెడ్డీ సచ్చిడ్ అయితే బిగ్గెస్ట్ అవర్ ఎక్విజిషన్ బై హైదరాబాద్ కంపెనీ అవుతుంది చూద్దాం టారెంట్ గెలుస్తుందా లేదు బెయిన్ క్యాపిటల్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబ్స్ గెలుస్తుందా ఇద్దరికి కూడా పిఈ ఇన్వెస్టర్ల సపోర్ట్ దొరికింది డాక్టర్ రెడ్డీస్కి బెయిన్ క్యాపిటల్ అండ్ టారెంట్ కి కొంతమంది పిఈ ఇన్వెస్టర్స్ సపోర్ట్ చేస్తున్నట్లుగా వార్తలు కూడా వచ్చాయి చూద్దాం నాన్ కాంపిటేటివ్ బిడ్డింగ్ వేసింది ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఐ థింక్ టోరెంట్ ఫార్మా ఫర్ సిప్లా లెట్ సి ఫార్మాలో జరుగుతున్న ఈ పరిణామాలు ఆయా స్టాక్స్ మీద ఏ విధంగా ప్రభావం చూపిస్తాయో గమనిద్దాం చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం బ్రేక్ తర్వాత మరిన్ని అంశాలు మాట్లాడుకుందాం నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ కనిపిస్తోంది మనకు ప్రీ ఓపెన్ లెవెల్ ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది సో చూద్దాం నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దిశగా వెళుతుందా లేదా అనేది మరి కొద్దిసేపట్లో మనకు స్పష్టం కాబోతోంది అలాగే నజారా టెక్నాలజీస్ ఈరోజు కూడా పాజిటివ్గా ఓపెన్ అయ్యి ఓపెన్ కాబోతోంది ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ సో ఇందులో నిఖిల్ కామత్ ఎవరైతే జిరోదా ఫౌండర్ ఉన్నారో ఆయన ఇన్వెస్ట్ చేశారు వంద కోట్ల రూపాయలు సుమారుగా అంతకుముందు రాకేష్ జుంజునవాలా జుంజునవాలా గారు బెట్ చేసిన కంపెనీ ఇది అండ్ తర్వాత ఇప్పుడు కామత్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఈ కంపెనీ పట్ల అందరి దృష్టి ఇప్పుడు కేంద్రీకృతమైంది కామత్ చెప్తున్నారు నె ఈ నెక్స్ట్ వన్ డికేడ్లో గేమింగ్ విల్ ప్లే ఏ మోర్ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ ది ఎకో సిస్టమ్ అని సో ఇది ఈ స్పోర్ట్స్ కావచ్చు గేమింగ్ కావచ్చు తక్కువ కంపెనీలు ఉన్నాయండి మనకు ఈ రంగంలో నజారా డెల్టా కార్పీ రెండే కనిపిస్తూ ఉంటాయి డెల్టా కార్పీ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ ఏ క్యాసినోస్ ప్లేయర్ అండ్ మన హైదరాబాద్లో కూడా ఒక చిన్న కంపెనీ ఉంది సెవెన్ సిక్స్ టెక్నాలజీస్ అని గేమింగ్ పాపం ఆయన ఐపీ డెవలప్ చేశారు ఎంతో కొంత అఫ్ కోర్స్ నజారా ఈజ్ ఎ జయింట్ అండ్ దిస్ కంపెనీ ఈజ్ ఏ మిన్ మి అంటాం మినియన్ అంటాం అంటే చాలా మరుగుజ్జు రూపంలో ఉన్న కంపెనీ కాకపోతే ప్రమోటర్ ఈజ్ ఫైనాన్షియలీ చాలా వీక్ ఆయనకి ఎవరైనా ఒక పది ఇరవై కోట్లు డబ్బులు ఇస్తే మాత్రం కంపెనీ అలా ముందుకు దూసుకు వెళ్ళే లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి సో లెట్స్ హోప్ సెవెన్ సీస్ ఆల్సో బికమ్స్ ఏ మేజర్ ప్లేయర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నుంచి మనకు మన కంపెనీలు వర్ధిల్లుతూ ఉంటే మనందరికి సంతోషం కదా సో లెట్స్ సి ఆయన ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఈ కంపెనీని ముందుకు తీసుకెళ్తారో చూద్దాం కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు ఒక కాలర్ని పలుకుద్దాం ఫస్ట్ హలో నమస్తే అండి అడగండి సార్ ఇవాళ మీ అందరూ మా గురువులు సార్ ఇవాళ ఎన్నో విషయాలు మీ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ మేడం చెప్పకపోయినా మీరు మన అనలిస్ట్ అందరూ కలిసి అందరికి వందనాలు సార్ థ్యాంక్ యూ విజయలక్ష్మి గారు నమస్కారం అడగండి ఏమన్నా ప్రశ్న ఈ పీసీబిఎల్ ఒకటి ఆర్విఎన్ఎల్ ఇప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు అండి ఫిలిప్స్ కార్బన్ బ్లాక్ అవునండి పీసీబిఎల్ అండ్ ఆర్విఎన్ఎల్ ఈ రేట్ లో కొనుక్కోవటం ఎ
ఆర్బీఎన్ఎల్ అని అడిగితే మాత్రం నిన్న లార్జ్ మూవ్ ఏదైతే చేసిందో ఇట్ వాస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సర్ప్రైజింగ్ అనమాట మనం రిపీటెడ్ గా చెప్పాం ఫాలో ఆన్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ వన్ నైన్టీన్ వన్ ట్వంటీ అయింది కాబట్టి అది స్టాప్ లాస్ కింద పెట్టుకుని కొనొచ్చు అని వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ సిక్స్ అప్పుడు కూడా బట్ ఈవెన్ నౌ నేను అనుకుంటాం మేబీ ఒకసారి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండ్ బిలో అనమాట ట్రేడ్ అవటం మొదలైతే వన్ థర్టీ ఎయిట్ వరకు వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఆ ప్రైస్ బ్యాండ్ లో కొనమనే చెప్తాను వన్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ప్రైస్ బ్యాండ్ ఓకే అండి ఆ ప్రైస్ బ్యాండ్లో జాగ్రత్తగా డిఫరెంట్ ప్రైస్ పాయింట్స్లో కొనే ప్రయత్నం చేయండి ఒకటేసారి పెద్ద మొత్తాలు కమిట్ చేయకుండా మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు వెంకటేష్ శుభం గారు నుంచి చేస్తున్నాను అడగండి సార్ నా దగ్గర బికాజ్ ఒక ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో హండ్రెడ్ సేర్స్ అండ్ కిర్లోస్కర్ ఎలక్ట్రిసిఎల్ వన్ నాట్ నైన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎంఐ సో ఈ రేంజెస్ లో నేను ఇంకా పిరమిడింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రెండింటిలో సో కరెక్ట్ డిసిషన్ అయినా ఓకే పిరమిడింగ్ చేయొచ్చా సరే రెండు మనం గతంలో ఫండమెంటల్ గా మంచి కంపెనీలనే కితాబ్ ఇచ్చినవే బికాజీ ఫుడ్స్ అండ్ కిర్లోస్కర్ రాజేంద్ర గారు లెవెల్స్ ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నాయి టెక్నికల్ లెవెల్స్ బికాజీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టైమ్ హై లాస్ట్ మంత్ హిట్ అవటం చూసాం అంటే అరౌండ్ ఫైవ్ నాట్ నైన్ దగ్గర నా ఇట్ ఇస్ స్టడింగ్ అరౌండ్ ఫోర్ ఎయిటీ త్రీ సో లాస్ట్ వీక్ లో వాస్ ఫోర్ సిక్స్టీ ప్రాబ్లీ దట్ వుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సపోర్ట్ సో వన్ సజెషన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ స్టాక్ త్రీ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా పెరగడం చూసాం నా ఉద్దేశం అయితే ప్రాబ్లీ ఇట్ విల్ కన్సాలిడేట్ ఇక్కడ సో హరీగా కొనాల్సిన అవసరం అయితే కనపట్టలేదు స్టీప్ కరెక్షన్ వచ్చి అరౌండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అలా వస్తేనే వన్ షుడ్ ట్రై టు బై బికాజీ అని సజెషన్ ఓకే గుడ్ మార్ కిర్లోస్కర్ ఎలక్ట్రిక్ పరిస్థితి ఏంటి స్లోగా ఎక్యుములేట్ చేయమంటారండి స్టాక్ హైస్ నుంచి రీసెంట్ హైస్ నుంచి కరెక్ట్ అయి వన్ ఎయిటీన్ దాకా అట్లా వచ్చింది కూడా అనమాట అండ్ ఇక్కడ గుడ్ బై అవుతుంది డెఫినెట్లీ హీ కెన్ కీప్ ఎక్యుములేటింగ్ అట్ కరెంట్ లెవెల్స్ ఎందుకంటే మోర్ ఓవర్ ఈసారి ఇప్పుడు ఈ పవర్ షార్టేజ్ కానీ ఓవరాల్ గా ఈ ఉండి అనమాట కిర్లోస్కర్ గ్రూప్ మొత్తానికి కూడా విచ్ ఆర్ బేసికలీ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ బ్యాక్ అండ్ ఇంజిన్స్ కానీ జనరేటర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేసే కంపెనీస్ దే ఆర్ బౌన్ టు డూ ఎక్స్ట్రీమ్ డివెల్ ఇన్ కమింగ్ డేస్ డెఫినెట్లీ బై అంటానండి వన్ ఎయిటీన్ దగ్గర ఓకే పది పాయింట్ల లాభమే కనిపిస్తుంది పెద్దగా మనకు అంత గొప్ప ఓపెనింగ్ కాదు అని చెప్పాలి మార్కెట్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మాత్రం మరొక న్యూ హై ఫార్టీ ఫార్టీ థౌజండ్ క్రాస్ చేసేసింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా మనకు ఎఫ్ఎన్ఓలో ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి దాని గురించి కూడా ప్రతిరోజు మాట్లాడుకోవాలి మనం అండ్ ఫార్టీ నిఫ్టీ బ్యాంక్ ఈ లెవెల్ దగ్గర కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ నిఫ్టీ అండ్ టూ స్టాక్స్ లాభాలతో ప్రారంభమైతే త్రీ అంటే ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తిలో అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో ఈ సమయంలో మనకు కనిపిస్తుంది సో క్రెడిట్ గోస్ టు మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అండ్ మిడ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఐఆర్ఎఫ్సి డెబ్బై నాలుగు రూపాయలు అయిపోయిందండి ఐఆర్ఎఫ్సి అంది అలాగే జిఎంఆర్ పవర్ నిన్న కూడా ఈ స్టాక్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇవాళ మరొక టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల ఆర్డర్ వచ్చిందని వార్తలతో ఎంఎంటిసి పెరిగింది సెవెన్ పర్సెంట్ సో ఇండిసెస్ కాదు మిడ్ క్యాప్స్లో ఎక్కువ మనకు యాక్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది ఆర్విఎన్ఎల్ నూట అరవై రూపాయలు అయింది అండ్ సుజలాన్ ఎనర్జీ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ అయిపోయింది చాలామంది ఇందులో మన వాళ్ళు దూరి ఉంటారు వాళ్ళందరూ హ్యాపీ ఐఎక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ రూపీస్ అయింది రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ నిఫ్టీ ఇస్ కన్సాలిడేటింగ్ అండి ఇక్కడ సో సర్ప్రైజింగ్లీ రిమార్ట్స్ మన ఇందాక చెప్పింది ఇట్ ఓపెన్ క్యాప్ అప్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఐ డోంట్ నో ద రీజన్ బట్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ టు కమ్ డౌన్ అక్కడే మనం కొనాలని చెప్పొచ్చు Mm-hmm. Uh, I think one stock we need to watch is Delta. So probably in the price volume, we have a break out. Today, we will have a trade out on just one. So our stock will probably watch this a bit. 20 day moving average is 184. So we should try to buy till 184. And the moment the price is 195 is the gap. On the second August was gap created. So about 6-7 rupees upside in the potential. I think uh, uh, Delta Corp is accumulate stock with 180, up to 184. Okay. రైట్ ఇక కాల కాలర్స్ ఉన్నారా మరో కాలర్ ఉన్నారు తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే అండి నా పేరు శ్రీలత అండి కమ్మ నుంచి అడగండి శ్రీలత గారు గురువులందరికి గురు పూజతో శుభాకాంక్షలు అండి ధన్యవాదాలు అండి అడగండి శ్రీలత నవకార్పు ఉంది సార్ అదొకటి లాస్ట్ లో ఉంది సార్ అది ఎక్
सिक्सटी फाइव रुपीस लो कौन आ रहे हो आउं सर ओके एडीएसएल मात्रो वन नाट नाइन लो उन्हें सर अभी प्रॉफिट लो ने उन्हें सर वो उनके अमेज़नमेंट उन्हें सर आधे पूर्व बुक चेस कॉल आधे गोर अक्सर जापन ओके क्रांति करो नमकार कार पने स्टॉक में मेरो ट्रैक चेस ना रहे उसमें ए रिजल्ट डीसेंट का वचन वास्तव में आरु नेक्स्ट स्टॉक लोग वड़ा प्राइस मोमेंटम जुट सकते हैं बहुत सा ये डिजिटल स्पेस तो इधर अंता अली फोकस लोग कॉस्ट में लावटी शी कैन होल्ड आउट तू द स्टॉक वास्तव में सो एडीएसएल ने प्रॉफिट अलग बुक चाहिए कुन्ना होल्ड चाहेंगे कुटुमरा नवकर ऐंचे इच्छु because the stock recently is 70 plus kill and it is modest and correct and as of now it is definitely hold. Okay. So definitely hold. Right. Mail is very good. I am very proud of you. I am very proud of you. I am very proud of you. Okay. Digumarthi Sivaram. अड़ूतनारु हिंदुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन ने नगोड़ चप्पेंगे दंडी उनके टे स्टॉक पदे पदे आड़गो उद्दानी मानवी प्रत्रोजु जीओ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रत्रोजु हिंदुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन ये उन तुम्हें रोज़ रोज़ की मार देगा था पिक्चर सो कुटुम्बरा वालों ये टी क्रांति का नडू था आ वसंतगर रीसेंट का चेंज है मच नहीं थे और लाइक का सीईओ एंड सीईओ कम वन ऑफ द की डायरेक्टर एंड प्रमोटर मटा वो फाइव परसेंट अबाउ स्टेक मुंडी आई ने रिजाइन जेटन जरिए दे रिजाइन की रीजन है इंटेंट है आई वांट टू हैव माय फैमिली लाइफ आने रिजाइन जेटन दे दान मोला ना स्टाफ को का शार्प डिक्लाइन मैक्सिमम आउटपुट आने दे राउट ऑन स्टार्ट है इन वस्तुओं यार आदि लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स लो रिफ्लेक्ट आउट लेते हैं सो इट्स अ सिक्लिकल स्टॉक वस्तुओं यार कुछ जो हाई रिस्क दिस कुनी इन्वेस्ट ज्यादा उनको ये प्राइस रेंज लो गुड प्राइस रेंज के दाने चोड़ा लगा सकते राजेंद्र प्रसाद सर है वासु चौधरी आदुत ना रहा यार एफसी सिक्सटी फाइव रुपीस लो कौन आ रहा था होल ये इच्छा सेल चे इच्छा राजेंद्र करो लेवल से अपन डी इन ट्रेडिंग बेट किन देते कन का शुड बुक वन संडे इन कंटे इस स्टॉक मन जोशियों लास्ट फाइव डेज लोने स्टॉक मन जोश्ते कन का फिफ्टीन इंच सेवेंटी फाइव � or maybe me stop loss and the cost bigger bitcoin 65 in the close it should exit the position okay shankar adut naru and portfolio are not luxury pile but he said on love alone naru yeah here some salary switch in a businessman sir and out in tnt blue delta carp 16 percent last loan naru alage other any ports of a two percent profit loan are you don't do continue to each other sell to each other पुरुमरा और रेंटर अदानी पोर्ट्स फोल्ड है इच्छा रेंडु होल्ड जी मंटा में डी रेंडु घोड़ा नान माटे कनेक्शन अनुभव एंड रिटर्न्स इक्यो पॉसिबिलिटी कनेक्शन पिस्तान भी बहुत अदानी पोर्ट्स एंड डेल्टा कार पड़ा डेफिनेटली होल्ड सो रेंडु घोड़ा होल्ड चाहिए देगे ना स्टॉक्स का ने मन भाविन्स हो